nadie va a tener tus experiencias de vida, nadie va a tener tu forma de verlo, tu forma de explicarlo. Mientras más original eres, más gente te sigue porque se siente eso. No, como dice Carol G, el, el flow no se vende. Tendemos a pensar que somos el centro del mundo nosotros y creemos que el resto se interesa en nosotros. Nadie le importa. Nadie le importa. O sea, la verdad es que nadie le importa. Claro. Nadie le importa porque todos están pensando en su propio interés. Y esa es la verdad más grande y la más liberadora. Entonces, si tú haces una vaina que no funciona, nadie le importa. Bro. O sea, claro. la vida sigue, ¿me entiendes? Y la vida sigue en sus cosas. Entonces, se aprende y se camina. Lo chévere es que hay plataformas para todos. En realidad no tienes que ser tiktoker y seguir bailando, pero yo no voy a saber ni a bailar, me mato, ¿vale? Yo sí, yo pero sí. Pues, pues sí, <risa> yo sé, yo sé. igual a cada uno le funciona diferente, pero lo digo como para algo que consideren si es que van a, a emprender, ¿no? Crear contenido creo que te pone más en el mapa. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad. Cuando la gente tiene miedo así, me vuelvo más ambicioso. Si sabes emprender, sabes invertir. Yo creo que las ideas de negocio están sobrevaloradas. La ley del más vivo sobrevive, debe morir. Haz eso que disfrutas, que haces bien y que genere mayor valor al mundo. Bienvenidos, Emprende Brothers and Sisters, a este espacio comunitario donde hablamos de negocios, de productividad, de inversiones, de desarrollo personal, en un evento que creo que va a marcar un hito en la historia de Emprende Brothers. Toda la dinámica, todo lo que han vivido antes, todo lo que van a vivir después, es, va a ser 100% distinto. Estoy con mi hermano del alma creador del marketplace y la comunidad más grande y de más valor de inversiones de todo la TAM. <ríe> Mi querido hermano que disfruta y vive de la libertad y la transmite en esa comunidad. Si tú eres parte de su comunidad, su marketplace, vas a ser libre financieramente y vas a poder compartir esa alegría como mi hermano que se dedica solo a surfear. <ríe> Mi querido hermano Diego Poblete, más conocido como Justin Welsh de Cuyo Cuyo. Cuyo Cuyo es un pueblito en Puno, con cataratas bien bonitas. Eh, y bueno, Justin Welsh es un solo preneur multimillonario con sus negocios solamente de contenido. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, muy bien. Feliz de estar acá y... ¿Qué tal litro, hermano? Ah? Siempre. Me, me mero. Me ha gustado. Oye, ¿qué tal el ventazo? que tenemos el día de hoy. ¿Qué tal Upgrade, en verdad, no? ¿Has, has sentido la diferencia? Qué bestia. Hay alguien los... acá bestia. que ha venido a los eventos pasados. ¿Han sentido una diferencia con este evento de acá? Qué bestia. Increíble. ¿no? ¿no? Nosotros digamos, también nos hemos sorprendido increíble. Por eso quería empezar este episodio, hermano, agradeciendo a, a los que han hecho posible este, este evento. Y más ayudado también, porque caso se me, se me pasa alguien. Eh, primero que todo agradecer a Elvetia Studios, ellos son la, la agencia que nos ha ayudado a hacer todo este evento acá. En verdad ellos eh, se especializan en agencia creativa para emprendedores con alma. Entonces básicamente han visto el alma de emprendedores y lo han visto ustedes en todo el evento que hay acá, ¿no? En el photoboot, en los name tags que tienen ahorita para conocerse entre ustedes, los emprendedores. Eh, en verdad la idea de este evento es, es de que sea mucho más rico en la experiencia para ustedes de networking, de que hablen de sus negocios, de que encuentren las soluciones necesarias para que ustedes crezcan como emprendedores. Eh, bueno, esa es la idea, ¿no? También agradecer a Hotel Pullman, que nos ha dado este espacio, que también se nota la diferencia de los otros eventos, en verdad está increíble. Está, está buenazo, ¿verdad? Este, gracias a Hotel Pullman, eh, RLA, que son los que nos han ayudado para la parte de todo el sonido del evento. Nutricó, que seguro uno de ustedes ya han visto en la entrevista que hemos hecho a uno de sus fundadores, eh, Carlos, increíble, 
eh, que van a haber paquetes ahí de comida ahí en, el, en la zona de networking. Kombucha, que son estas bebidas de acá. De verdad, qué rico, qué rico kombucha. Fermentados. Increíble. Mejora la digestión, reduce el estrés, desintoxicante, hepático, fortalece el sistema inmune, regula la flora intestinal. Mejor, o sea, parece chela, ¿no? Pero no, no es chela. Está bien. Yo pensaba que era chela artesanal. Pero no, hermano. Es bien este, rico. Es buenazo. Yo tengo la de Kion, ¿verdad? Y por último, Nakan Dakari. Es decir, tuvo que creer porque está un poco difícil el nombre. <risa> pero es impresiones para eventos. Este, bueno, que sé yo, todas las impresiones chicas que han visto, los flyers, el, el, foto, el photoboot, todo el tema. Así que aprovechar y agradecer a todos los que han hecho este evento posible. Y esta vez es un poco diferente a los que hemos hecho antes, en verdad. Eh, igual vamos a chacotear todo con Daniel, la verdad, de, de nuestras cosas, pero esta vez ustedes van a ser los que tocan los temas. O sea, habrán visto que han dejado sus preguntas eh, y la idea es agarrar cada pregunta que han dejado, o lo, los, los, los que nos sacas el tiempo, y que sea un tema para conversar entre Daniel y si hay algo de nuestras experiencias que les pueda ayudar a ustedes para que lo apliquen a sus negocios. Buenísimo, ¿no? Así que va por ahí la idea. Eh, ¿Qué más? Ah, y, y la idea de los name tags, en verdad, es para que se conozcan entre ustedes también. Habrán visto que uno es para, uno es para alguien que quiere empezar un negocio. Así que si es alguien que quiere empezar su negocio también y no tiene mucha idea qué hacer, por ahí se puede juntar, conversar, intercambiar ideas. Si es alguien que quiere crecer su negocio, también. Encuentra a otra persona que quiere crecer como tú y ver si hay algo en común que pueden ayudarse mutuamente. Eh, y si es que hay alguien que quiere invertir, agárrase que quiere empezar su negocio y dile para invertir en su negocio. O entre ustedes inviertan en algo en conjunto, en fin, lo que quieran. ¿no? Pero para eso está. Así que la sala de networking aprovechen. Y para los que están en, la, en las primeras filas, los VIP, vamos a tener ahí un networking especial entre, entre los 20. Así que nada, creo que con eso ya podemos qué, empezar, ¿por qué ¿no? ¿Cómo este cambio, amigo? De, sería chévere contarle a la gente por qué el cambio del, del evento pasado, de los que han ido a, a ahora, ¿no? A este tipo de eventos. Sí, eh, de hecho, como emprendedores, esto es un emprendimiento también, Emprende Brothers, eh, donde... El modelo de negocio es dos ingresos. Una es publicidad, marcas, y la otra es eh, venta de entradas, ¿no? Entonces, en este caso, los eventos, ustedes son lo más importante. En verdad, darles la mejor experiencia posible. Y la idea de este cambio vino de lo que, algo que nosotros siempre hacemos, que es buscamos feedback de las personas, ¿no? Y hablando con todos, era como que, ¿cuál es tu motivación principal de venir al, al evento de emprendedores? ¿Para qué se saca? ¿Qué quieres sacar de esto? Porque si quieres escuchar solo el podcast, lo puedes escuchar en, en Spotify, ¿no? En YouTube. Y muchos eran como que, oye, quiero llevar una experiencia un poco más allá. Eh, networking, conocer más personas. Eh, hablarte de mi negocio, ver qué cosas me, me, me podrías contar sobre eso, ¿no? Entonces, me he dicho, la mejor manera de hacerlo es lo de ahora, ¿no? Eh, sí, creo que otra cosa también, añadiendo eso, este, el tema, o sea, la frase que nos caracteriza en este podcast es nadie sabe nada, ¿no? Y en verdad, yo considero, y, y Diego también creo, hablo por los dos, que nadie sabe nada. O sea, no, no somos ningunos gurús, este, no tenemos la respuesta correcta y justamente creo que la respuesta correcta está en la experiencia de, de la comunidad. Eh, y es ahí donde van a salir como las conversaciones, los debates, y puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero eso es lo bonito, ¿no? Este, de confrontar ideas y, y llegar a un punto juntos. Sí, creo que ese es el feeling del, del podcast también, ¿no? Eh... Que ustedes se sientan parte de este crecimiento también. Eh, aportando, aportando esas ideas, aportando esos problemas, aportando esas soluciones. Eh, que no solo seamos nosotros los protagonistas, ¿no? sino todos, en verdad, y que crezcamos en conjunto, que en comunidad se hacen más cosas, ¿no? Como una sinergia. Cuando eres emprendedor, lo más importante que tienes que gestionar es el tiempo. Y si es que a ti como emprendedor o emprendedora te agobian esas tareas de gestión constante, diaria, cotidiana, de esas tareas aburridas, esta solución es para ti. Te la damos de acá directamente desde Emprende Brothers. Se llama B-Sale y te voy a decir cuatro razones para usarlo. En primer lugar, con B-Sale puedes automatizar el registro constante de ventas y el cierre de caja. Eso te quita muchísimo tiempo. De esa forma tú puedes automatizar y enfocarte en lo realmente importante de tu negocio, que es vender mucho más. Otra cosa importante para poder tener esa visión y esa estructura de poder crecer en tus ventas, necesitas información, necesitas datos. 
Visail te da ese reporte actualizado, automatizado directamente en la palma de tu mano. Y con eso puedes tomar buenas decisiones como emprendedor. Evita acumular facturas por cobrar en donde ya no sabes de dónde te tiene que entrar el dinero. Con Visail lo que vas a poder hacer es este proceso automatizarlo mucho más y tenerlo 100% al día, lo cual te quita mucho estrés y dolores de cabeza que como emprendedor tienes que evitar. Y si no quieres tener límites para expandirte y crecer, con Visail puedes manejar múltiples sucursales, muchísimo inventario y hasta incluso el personal de cada sucursal. Entonces Visail es una plataforma que une todo en un solo lugar. Y de esta forma tú puedes escalar, hacerlo de forma más auto automática y gestionando en tiempo de la mejor manera y obviamente enfocándote en lo más importante que es hacer crecer tu negocio. Ya saben gente, bsale.com Chicos, chicos, tengo que comentarles que las personas ya han votado por sus preguntas. Eso. ¿Sí? Bien. ¿Se las digo? A ver. ¿Las respondemos? A ver, a ver. A ver, les cuento. El animador está de pinche su madre. La primera pregunta <risa> es... Miedo. ¿Cómo encuentro a la gente que necesito para materializar mi idea? Para materializar mi idea. ¿Qué es materializar una idea para ti? O sea, sí, convertirla, ejecutarla. Ejecutarla. Sí, sí, sí. sí. Empiezo yo, supongo, porque me está diciendo... Si quieres, si quieres. <risa> <risa> eh, yo soy... Esta este es mi opinión personal, ojo. Yo soy pro MVP siempre. Eh, como Nike, ¿no? Just do it. Solamente hazlo. Eh, hay gente que a veces se enfoca mucho en, en que salga bonito, en que salga lindo, en que sea así, así, y eso a veces puede retrasar mucho la ejecución o la puesta en marcha de algo. Y todo bien, cada uno tiene su estilo. Eh, en mi caso, eh, las cosas que he hecho siempre han sido como que empiezo mañana con lo que tengo y, y veo qué tal después, ¿no? En, en el caso de inversión simple fue así. Fue encontrar un propósito, por ahí empezó, como que cuál creo yo que es mi dharma en esta vida, cuál es mi propósito de vida. Y después de varias experiencias, otros emprendimientos, varios trabajos, dije... Eh, me encanta huevear, ¿no? Como que me encanta no hacer nada. ¿Cómo llego a no hacer nada invirtiendo para que mi dinero trabaje por mí? ¿A cuánta gente le cantaría tener ese estilo de vida aparte de mí? Creo que a muchas personas. Yo tengo información que creo que puedo compartir con muchos y quiero ir aprendiendo en el camino porque no, en ese momento no era un gurú y hoy en día tampoco soy un gurú, soy un aprendizaje constante. Y, y dije, ok, voy a... Voy a empezar ahorita, ¿no? Voy a empezar a escribir un artículo y ojalá que lo vea a alguien y le parezca chévere y si no, todo bien. Lo tomo como mis notas personales. Y total que me vean cinco personas y yo estoy feliz, ¿no? He impactado en esas cinco personas. Ya está, estoy pagado. Y mi MVP es como que gasta lo mínimo posible, ¿no? Simplemente para chequear si hay un mercado allá afuera. Entonces, mi inversión inicial para mi inversión simple fue 250 dólares en la, la página web. Eh... Y 12 dólares al mes en Canva. Entonces, si juntas las dos, el primer mes fue 262 dólares de inversión. Ya tenía una página para abrir un blog. Y, y me mandé, ¿no? Entonces, para materializar la, la idea, en este caso, fue simplemente encontrar ese propósito, asegurar que esté de acuerdo con, con lo que vas a hacer, con el impacto que quieres lograr en el mundo. Es simplemente empezar con lo que tienes nomás. Eh, no, no darte mucha vuelta. De ahí el mercado te dice si es que está bueno o no. Y, y con eso vas creciendo. De ahí lo pones bonito, ¿no? De ahí lo pones chévere. De ahí le pones más diseño, le pones más esto, más el otro. Vas creando nuevas líneas de negocio. Pero al comienzo es mandarte con lo que hay nomás y tener la meta de impactar a una persona, a dos, para que no te pases de vueltas tampoco, ¿no? Pensando de que no, tengo que llegar a miles de personas para que eso sea chévere, ¿no? Pacta 5 a 10 y ya estás, ¿no? Y no tienes la preocupación financiera de que no, tengo que hacerlo chévere, entonces voy a invertir 5 mil dólares y ahí no tienes ni una venta y te pasas de vuelta y la pasas mal. A lo mejor invierte lo mínimo posible, prueba y si hay un mercado por medio, sigues, ¿no? Eh, mándate nomás. <risa> yo, yo, este... Justo estaba viendo, como estaba haciendo varios este, business, varios negocitos. Tú. Uh. 
Sí, sí, sí. Claro. Estaba leyendo un, li un librito que me que como que te ayuda como en el, en el paso a paso. Es este, en, en casa de herrero, cuchara de palo, pues, ¿no? Entonces uno tiene que volver a, 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 a las raíces. Y hay un libro buenazo que estuve leyendo, se llama Atracción, de Gino Wickman, creo. Muy bueno. Eh, que habla de cómo se estructura el equipo. O sea, cómo se estructuran todos los, los equipos de empresas para que lo vayas escalando más allá a fondo. ¿okay? O sea, aparte de materializar la idea con, con este MVP, tienes que ver qué roles necesitas para ese MVP, ¿no? En cuanto a equipo. Y él decía que era una estructura de cuatro. Eh, ya. Me gusta cerrarlo en tres, pero él decía cuatro, ¿ya? Que era el visionario que iba arriba, el que, el que tiene como está, se anticipa la realidad y piensa una idea de negocio al, a largo plazo, ve la necesidad, ve la tendencia, pero esa persona suele costarle como que aterrizarla. Y tiene un integrador. El soñador, pues, pues ¿no? Ese soñador. Claro. Eso, yo, por ejemplo, soy un soñador. Entonces, mi, primera, mi primer punto antes de entrar a los, a los perfiles es, primero, cuando vaya hablando, anda identificándote qué perfil eres tú, para que tú sepas cuál te falta, ¿no? En mi caso, yo soy pésimo administrando personas. Este, yo ya sé que no es mi rol, yo soy más el soñador, el visionario, y tiene que haber un integrador, dice. Un integrador que es la persona que hace toda la operación del negocio, que se encarga del PNL del negocio, de que se cumple el plan que tú tienes o la estrategia que tú tienes. Y debajo del integrador, dice este autor, hay tres eh, roles. El marquetero ventas, el de operaciones y el financiero. Al comienzo probablemente solamente se centra en tres, creo yo. no El, el visionario, el integrador, que hace la parte operativa, este, finanzas y el vendedor. ¿no? Hasta a veces puede haber dos. El soñador... El vendedor, que es vendedor al mismo tiempo, y el operativo que cierra. Y puede haber uno también. O puede haber uno, al comienzo también. Pero operador. igual, o sea, la idea es, eh, en algún momento, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Eh, fuera de que te guste surfear, Diego es el, el, la inteligencia financiera detrás del, del negocio. O sea, él, él vela y que el negocio sea rentable, emprende brothers desde el día uno, ¿no? Yo soy más, oh, hagamos esta, hagamos, hagamos, hagamos. Y, sí, tú estás y, loca, hermano. Yo me, yo estoy, yo te digo, entonces, en esa, él me aterriza, pero ese, ese tipo de, de... O sea, yo sí estoy de acuerdo en que si, tú, si yo me hubiera asociado en Cambista con tres comunicadores igualitos a mí, nos hubiéramos sacado los ojos. Entonces, el punto es que encuentres roles que, que te complementen y también tú saber cuál es tu rol en tu chamba, ¿no? o sea, cuál es tu rol en, profesional dentro del negocio que vas a sacar. Ese es, esa es como que la estructura, ¿no? Y el, este pata en el libro te dice que cuando vas escalando el negocio, esta estructura misma del, del visionario, integrador, marketing, operaciones y finanzas, simplemente se va replicando hacia abajo. Y todos los negocios se organizan de esa forma, por silos. Este, muy chévere el, el librito. O sea, en resumen, es el soñador, el demás. El, el visionario. El visionario. El, el, de abajo suyo es el integrador. El integrador. Es como el gerente, como el que hace que toda la operación se dé. El ejecutador. El ejecutador. Ya. Yeah. Y debajo de él está el marquetero el de operaciones y el de finanzas. ¿Cuál es la diferencia entre el que Buena operativo, pregunta, sí. el operativo y, el integrador. y el integrador? claro, porque Hay una diferencia dos. muy cortita, pero eso es, este, ro, este rol es cuando ya la empresa quiere crecer. Por eso yo digo que el integrador suele ser el operativo, pero el integrador es el que ve la estrategia macro, que la estrategia macro se cumple, se cumpla. La estrategia de marketing también tiene que velar que se cumple, pero a, la, a, a gran escala. En sí, cambio, bien. cuando uno emprende, no, no hay esa vaina. Pues. Cuando uno claro. emprende, recién es o el que opera el negocio y hace que la cosa funcione, el hack, el, le dicen el hacker, el hipster es el soñador y el hustler es el vendedor. ¿no? El que vende, el que convierte la, esa idea o ese producto en, lo conecta con las ventas. Claro. Esos son las tres, los tres roles. Me gusta. Interesante, ¿no? Bien paja, en verdad. Y súper real. Ojo, eh, este estudio no era, o sea, no es una vaina como tirado a la de esto, es estudia de empresas exitosas que facturan de distintos niveles de escala de, en Estados Unidos y han visto esta misma estructura de equipo. Buenazo. Pues, ¿Tú has leído de Lean Startup? Sí. Ahí eso es más enfocado a startups de tecnología y ahí eran tres, me acuerdo, el soñador o el CEO, el programador sí. y el, el, no, el diseñador. Ah, sí, de producto. Sí, esos tres. Dice, con esos tres sacas tu MVP. Tu página web, tu primera app, tu, con qué vas a probarlo, ¿no? El diseño para que sea bonito, el, 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 eh, la experiencia de usuario, etcétera. 
eh, el programador que te va a hacer el frontend, el backend inicial, y el CEO que va a levantar plata. <risa> o va a, a, a dirigir a los, a los tres, ¿no? Tú sabes que el, de, el pata este de Eric Rice, que es el de... El autor. El autor. Sí. En verdad se copió de... <risa> o sea, el, el, me han el... estafado. Sí, te han estafado. <risa> Eh, hay un libro que es el de Link Amas, es de Eric Rice, ¿cierto? Ya. Yeah. Pero hay un, un libro antes que se llama Running Link, que no fue tan popular, que es de eh, Mauria, eh, a, 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 algo con Mauria, es, ya se me fue el nombre, Ashton Mauria o algo ah, así. Ah, Ash. Ajá, Ash Mauria. Es, ese es el que yo leí, el de Ash. Ah, ya, yeah. ese es el, el, el real fundador de Link Canvas, no Eric Rice. Eric Rice lo construyó con él. Ah, ok, ok. Pero en verdad okay. la copia es la, de, la del business model Canvas que es de Alex ah, no leyó, Osterwalder, que es ah, este, yeah, yeah. este más empresarial. Okay. Entonces agarraron esa vaina y dijeron, oh, hay que adaptarla a emprendedores y le pusieron el Link Canvas. Este, <risa> el Link <risa> Canvas <risa> es chévere porque cada bloque, o sea, si ustedes entienden, el cada, cada bloque eh, es un... El pata agarró y dijo, eh, para que el emprendedor tenga éxito, se preguntaba, en verdad lo que tiene que hacer es mitigar el riesgo, que todo es riesgo cuando uno emprende, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es mitigar el riesgo. Y el buen categorizaba como que cuáles son los riesgos que hay. Identificar un problema, el riesgo más grande, que no identifica bien el problema. Solución, tal, este, segmentación, eh, recursos, y así como iba, costos, ingresos, todo lo iba segmentando en base a los riesgos. Muy chévere. Qué paja. Muy chévere. Pero que acá también, y contestando esta pregunta, qué importante también es, es el autoconocimiento, ¿no? de saber qué habilidades tienes tú también y habilidades de trabajar para otras personas también. Eh, hay gente que trabaja muy bien solo, hay gente que necesita apalancarse de otros también, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, trabajo muy bien solo, ¿verdad? Me encanta. Eh, puedo hacer ventas, puedo hacer, puedo analizarte el estado financiero de mi empresa, puedo hacer marketing, puedo ser el inversionista, <risa> todo. En real solo prenure. El, bueno, Trato de serlo, no realmente más crece, voy como que midiendo hasta dónde puedo llegar, pero me siento mucho más cómodo que, o sea, <ríe> si a mí me dices como que tengo un equipo de 100 personas mañana y dirígelas, yo me, me muero de miedo, ¿me entiendes? Como que, ¡pa su madre, tengo que tratar con 100 personas y que dirigir todo el barco y es como que, no, prefiero trabajar con AI <ríe> en lo posible. Y solo, ¿no? Pero otra vez viene la, la parte de conocerte a ti mismo y saber cómo eres tú. Cómo, qué, qué cosas quieres tú para ser más feliz. No, nadie sabe nada, ¿no? Te, te, te puede funcionar el método donde conoces gente y te apalanca y tú eres el CEO y dices, ya, este va a ser mi ingeniero, este va a ser esto, tengo el Dream Team, levanto plata, vamos con todo y todo lo terciarizas y te abra vaso. Pero hay espacio para todos, ¿no? Todas las personalidades y todos los, los, los tipos. Yo, tú sabes que yo pasé una crisis con, con Cambista cuando pasamos, o sea, antes éramos un equipo, me acuerdo cuando estábamos en Encalada, éramos Pablo, Fer y yo, y Lucho, que era el programador. Era, o sea, si tú me preguntas ahorita, la otra vez me hicieron una pregunta, porque estamos todo el tema, como son 40 ahora, un poquito más, 42, oh. dices, o sea, tienes que gestionar la cultura, pues. Entonces, a veces, lo, la cultura que tú tuviste cuando recién empezaste, ya no la puedes controlar, entonces se va moviendo a algún, de la natuya a la chamba, ¿dónde estoy? O sea, esta vaina yo no creí, ¿no? Claro. Este, hay pasado. cositas que, claro, que ha pasado. Y, y lo, lo loco es cuando me preguntaron, que estamos haciendo una, una chamba ahí de cultura con Cambista como para volver a las raíces, me dijeron, oye, ¿qué es lo que más valoras de la historia de, de Cambista? O, si me das a elegir, cuando estaba en mi ratonera eh, de 25 metros cuadrados con Paulo Fer y Lucho, Claro. programando, yo llamando a los clientes y haciendo planchas cada operación que entraba, ¿no? <risa> este, ese vacilón de iniciar lo extrañamos. Claro. Y cuando dice que hay una crisis, como el, los, los pubers, hay una crisis de los, los 40 también, ¿no? bueno, la crisis de los 20, crisis de los 40. Claro. Y en verdad, a los 20, hay como 20 personas, hay una pequeña crisis, pero la de los 40 es brava, ¿no? La de los 40 es como ya no conoces los nombres de todos, man, claro, ya, claro. hay como... Es, es, uno no, tiene, siente nostalgia por lo que construía. ¿Por qué crees que sea? Es, es por, creo que es por la esperanza del momento, ¿no? Del, del estar así, con tus patas, trabajando y decir, ¿cómo será futuro? ¿no? ¿Cuántos clientes tendremos? Cuánta, sí. ¿Cuánto creceremos? Ya cuando lo tienes es como que... Ah, claro. Ya llegamos acá, ahora como que 
en la siguiente etapa, ¿no? Pero igual no es lo mismo que ese momento inicial que te no. hacen nada, pues que no sabes qué va a pasar. Ahora, vamos con la siguiente pregunta más votada, que es ¿Qué factores determinan tu crecimiento en redes? Si tuviese que poner, voy a ir en orden. Eh, la primera es originalidad, eh, ser tú mismo siempre. La verdad es que hay miles de personas que pueden hablar del mismo tema que quieras hablar, sea de inversiones, finanzas, sea de emprendimiento, inteligencia artificial, sea de marketing, lo que quieras. Hay miles de personas que ya lo han hecho, hay miles de personas que van a seguir haciéndolo, pero la verdad es que nadie lo va a explicar como tú. Nadie va a tener tus experiencias de vida, nadie va a tener tu forma de verlo, tu forma de explicarlo. Y mientras más original eres, eh, más gente te sigue porque se siente eso, en verdad. Eh, si eres alguien que está copiando de otros, etcétera, y se nota, se nota pues. Entonces como que no, no... Eh, como dice Carol G, el, el flow no se vende. <risa> El flow no se vende, gente. Así que, número uno, originalidad. No. <risa> número dos, constancia. Iba a citar un libro y me quedaste con Carol G. <risa> número dos es constancia. Eh, pasa lo que pasa, sigue nomás, dando contenido. Eh, si alguien empieza a hacer contenido, les voy a adelantar lo que va a pasar. Ya, Básicamente empiezas... Sacas tu Instagram, así, tu TikTok, tu blog, lo que sea. Sacas tu primer pedazo de contenido, sea un reel, sea un artículo, lo que sea. Toda la gente te va a celebrar. Tus patas, tu mamá, tus hermanos, la gente que crack, chévere, increíble, buenazo, buena info, gracias por poner esto. Mil likes. Sacas el segundo post y bajan a dos. ¿Entendés? Porque ahí se quedan como que los que realmente... O sea, el primero es tu gente, que es como que está feliz que se algo diferente, entonces te van a apoyar. Y de ahí viene el segundo, que es como la gente que realmente te sigue por el contenido. Que no necesariamente son tus amigos, ¿no? Porque si sabes hablar un tema en, 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 en específico, la gente está en su onda. Pues tiene, cada uno tiene su propia vida, no necesariamente comparten esos gustos contigo. Pero de esos 200 de tu red personal que te empiezan a seguir, realmente 5 van a ser los que están realmente interesados en, en eso que vas a compartir. Y tu labor es que esos 5 pasen la voz a otros que tengan el mismo mindset que tú o que quieren aprender esos temas. Y para eso tienes que darles contenido, contenido, contenido. Entonces, constancia es el tema. Sacas el segundo, te bajoneas porque dices, pucha, este no lo ha compartido nadie, nadie lo quiere ver. Pase lo que pase, sigues con el tercero o el cuarto. Si puedes ni siquiera ver la cantidad de me gustas o comentarios o compartidos, mejor. Eh, y sigues, sigues, sigues constantemente, ¿no? Yo creo que esos dos son los principales. Eh, no importa si eres un buen editor, no importa si es que sale bonito, lo que importa es el contenido y que tú eh, lo estés explicando de una manera eh, original y con tu forma de ver las cosas, con tus experiencias de vida, ¿no? Lo demás viene por default. De ahí comienzas a, a pegar y, y agencias te llaman para hacer la edición por ti. Algunos quieren hacerlo gratis, de ahí te vas pagando, obviamente, ¿no? Este, pero todo lo más viene después. Al comienzo simplemente es ser original y constancia. Eso, con eso me quedo yo, ¿no? Esos dos. Sí, yo, yo este, el libro que iba a recomendar <risa> era uno que se llama G, eh, Obviously G. Awesome, de April Danford. Él, ella tiene una charla TED muy buena. Eh, está enfocada en negocios, pero habla sobre el posicionamiento. Muy buena. O sea, que tiene un ejercicio que pueden hacer rápido si entran a su página web, aprildanford.com, Exercise of este, Positioning o algo así se llama. Y es un ejercicio que, bien chévere, porque tiene que ver con lo que dice Diego, que es cómo tú aíslas tu ser único, ¿no? O sea, qué es lo que te hace único, que te diferencia en el mercado. Pero primero dice cómo te interpreta la gente, luego cómo te, qué es eso que te hace único y de ahí de hacer el siguiente ejercicio. ¿Por qué valora la gente eso que hace único? ¿no? Si es que lo valora o no lo valora. Y de ahí a eso, una vez que encuentras eso, es, ok, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Qué mensaje vas a dar en este valor que estás encontrando? Muy, muy bueno. Cinco pasos. Pero yo, por ejemplo, lo que me, lo que me he dado cuenta es que cuando uno empieza a crear contenido, como agregando lo que dice Diego, uno como que empieza con un 
como que con un interés genuino sobre algo, ¿no? Este, como dice, inteligencia artificial, negocios, productividad, este, sommelier, eh, vinos, no sé, lo que, lo que tú quieras. Eh, y en la medida que vas avanzando, la gente te va diciendo, como un negocio, cuando tú pruebas tu MVP, la gente te va diciendo hacia dónde, qué más les interesa, y normalmente en, empata contigo. Entonces tú vas como que encontrando cositas, ¿no? iPad mágico, vas a encontrar productividad, que también te gustan, o sea, que son únicas. Y le vas dando en base a también la guía de tu lo que te dice la gente y lo que tú eres auténtico. Eh, lo de la constancia sí o sí es clave, o sea, desde que empezamos, o sea, no sé, por ejemplo, yo sí tengo una meta de sí o sí, tres públicas, o sea, soy un poco más maniático con el tema del, del, de la cantidad de cosas, pero yo sí, tres videos semanales sí o sí. ¿no? Al comienzo eran más, pero sí le metía tres, 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 tres. Eh, y esa es la cantidad de contenido que hago. Y otra cosa más que les iba a decir, eh, encuentren, o sea, a ver, las ideas se acaban. O sea, eso es importante que en algún momento, si te gusta, no sé, quieres crear contenido de, no sé, eh, recursos humanos en el trabajo, ¿no? Eh, en un momento te cansas, o sea, ya no tienes ideas, como que te quedas... Queda, queda, o, o quieres explorar otros temas también. O quieres explorar otros temas, sí. Eh, ahí en ese sentido como que también vean el contenido como si fuera una fábrica, o sea eh, ustedes no pueden parar de seguir aprendiendo para que tengan, como que se sorprendan de distintos tipos de contenido, ¿no? Yo siempre veo, hablo del tema este del Danning Kruger Effect que es que al comienzo tú sientes que eres pucha, que la rompes en el tema este, porque has leído pues, dos libritos, el Link Canvas y el otro libro y eres lo máximo en negocios, ¿no? Este, y empiezas a colocar contenido y te das cuenta en el camino ese es el, el esquema este de Danny Kruger Effect, que eres que no sabes nada. Y de ahí tienes que ser humilde y empezar a, ya con una mirada más curiosa, ¿no? Eh, claro. Cuando he entrado, por ejemplo, en una vaina tan sencilla como el cómo tomar apuntes. ¿ya? Que tú, tú dices, oye, es algo sencillo, ¿no? Es un mundo gigante. O sea, entren a... Un día pongan en Twitter hashtag PKM, ¿no? Personal Knowledge Management. Cantidad de autores que habla del tema, muy profundo, tienen cosas como investigaciones psicológicas de cómo funciona la vaina, cómo aprender más, cómo gestionar el conocimiento. Que yo en verdad al comienzo leí este, el segundo cerebro de Tiago Forte y dije, ya sé, ya. Y empecé a hablar de contenido, pero hay un mundo entero. Entonces, claro. como que no perder esa, esa conciencia de que uno está aprendiendo y eso es lo que más engancha con la gente. O sea, no que tú eres el que sabe y le va a mostrar a la persona, sino que oye, tú estás maravillándote de lo que vas encontrando, ¿no? Si pierdes eso, estás frito. Por eso te van a caer las ideas, te vas a aburrir y lo vas a tirar por la borda. Entonces tienes que encontrar ese tema que te genere la, la curiosidad infinita del tema, ¿no? Sí, lo bueno es que como que el, el día a día también te va llenando de contenido, ¿no? Tienes una conversación con un amigo, ah, ¿verdad? Esto puede ser contenido. Yo tengo ahí mis notes, que es mi segundo cerebro. Es un claro, cerebro. mi segundo cerebro. Eh, una cabeza que dice hashtag contenido, así de simple, y pongo simplemente como que las ideas de amigos que conversaciones tengo, digo, esto puede ser una idea, ¿no? No sé, están dando la FP, ah, verdad, acá está de acá. El Javi de Bitcoin, oh, verdad. En, en el mar la vez pasada me encontré con un pata. ¿En dónde? Corriendo el paso, en, ah, en yeah, Puerto Hermosa. Yeah, yeah. Estaba surfeando así, viene un brother así, me dice este. Me queda mirando así, viene remando, me queda mirando. Y se queda así un ratazo, pues, y yo. ¿Qué tal? <risa> Y después un rato miró y dijo, y me decía, sí, ble. <risa> y yo, ¿qué tal, bro? De chévere. Y me dijo, oye, háblame de Javi de Bitcoin, ¿cómo es esta vaina? Quiero aprender. Y le di como que ya hablamos como 10 minutos y yo dije, ya, se, se apareció una idea como para sacarlo en, en historias, ¿no? Cosas así. Entonces siempre en tu día ahí va a haber ideas de contenido, es cuestión de aprovechar las oportunidades que veas, apuntarlas y ya. Y hablando de generación de contenido todos que son emprendedores quieren emprender bueno es el tema no emprendedores eh, ahora estoy viendo un cambio en verdad eh, mi primer emprendimiento fue 2015 2017 ya eh, en verdad el emprendimiento de un amigo Prio Muni como cofundador se llamaba Rumba y en esa época muy pocos estaban creando contenido en verdad ahí lo chévere era ser el fundador que levante más plata y salga en la revista con que levante tantos, tanto dinero y ahora me he expandido a tantos países, como que era, a eso quería llegar. Que, que, que estar en Y Combinator, están en, que, que igual, igual son logros gigantes, ¿ah? 
pero ahora saben que estoy viendo un cambio donde esos CEOs ahora están creando contenido. Esos fundadores que han levantado miles hasta millones de dólares están creando contenido y es como que, oye, ¿qué es esto creando contenido? Y es como que acá es. Eh, pero no tienes un equipazo, esto que lo otro, sí, pero en verdad me he dado cuenta que, que mi empresa tiene que crear contenido, tiene que haber una persona humana detrás de la empresa en la cual alguien pueda confiar y, y al final eso se refleja en ventas, ¿no? Entonces, eh, Freddy Vega, ¿lo sigues? Sí, claro. Ese es un generador de contenido Gracias. increíble y él es un CEO y tiene miles de personas bajo su mando y ha levantado mi, miles de dólares y él está creando contenido, ¿no? Entonces, El este... Mark Zuckerberg. Mark. <ríe> mi pata. Tu causa. <risa> claro, Mark también. O sea, está mostrando más su cara. Salió en un reel hablando de eh, comparativamente con los, este, los Apple estos de... Sí, claro. O sea, de, de el meta, metaverso. El metaverso. Claro, entonces este, no creas que porque eres... Nadie sabe nada, ¿no? Te puedes no crear contenido y te puede ir a vaso, pero hoy por hoy hay una tendencia que va por ahí de humanizar los negocios a través de creación de contenido. Entonces creo que todos deberían explorar un poquito ese tema, a ver qué onda, ¿no? Y lo chévere es que hay plataformas para todos. En realidad no tienes que ser tiktoker y salir bailando, pero yo no vamos a ver ni a bailar. Mm. Mato, ¿eh? Yo sí, yo sí. Pero sí. pues, tú sí. <risa> <risa> Está listo, tú sí. Tú sí. Bailecito, bailecito. Claro, sí. pero hay, ¿me entiendes? Hay para todos. Eh, <risa> puedes escribir en LinkedIn, puedes escribir tus artículos, puedes salir en Twitter. También Twitter hay unos caletazas. Sí, sí, sí. Muy chévere. Hay unos verdad. caletazas. Este... Bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Eso. Doménica, pues, se ha metido, por ejemplo, de Talent League, este, en la agencia esta que te conté la otra vez, en el otro pod en el podcast anterior. Ya. Es una de mis primeras clientas de creación de contenido. Pero ella estaba en Talent League, que es... ¿La conoces? Talent League, claro, sí, conozco a Doménica. Talent League, es una claro, startup es, que es más, está en México. Al final de startup fue la que lo, la sí. aceleró, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y ella está entrando a ver lo de su marca personal. Entonces hemos hecho como que el trabajo de, ok, ¿cuál es tu, you, lo que te hace única, no? Claro. Y en base a eso los pilares de contenido y como, bacán, bacán. Buenazo, bacán contenido. buenazo. Este, sí, yo, yo puedo hablar de dos experiencias de, como emprendedor. Una fue la, la primera, estilo startup de levantar plata y contratar gente, todo. Y la otra fue inversión simple, que es yo creando contenido de una manera bien bootstrap, que quiere decir que no gastando nada, a menos que realmente lo necesitas y siendo rentable desde el día uno, por más que sea rentable con 100 soles, igual rentable. Eh, y con inversión simple me ha ido mucho mejor. O sea, mientras que yo, yo creando contenido y creando esta empresa a la par, ¿no? Claro. Igual a cada uno le funciona diferente, pero lo digo como para algo que consideren si es que van a, a emprender, ¿no? Crear contenido creo que te pone más en el mapa. Sí. Estimados Emprende Brothers and Sisters, queremos agradecer a nuestro gran auspiciador, nuestros amigos de Proper.com.pe, una plataforma de inversiones inmobiliarias enfocadas a aquellas personas que quieren invertir en inmuebles. Más que alguien que está buscando la casa de sus sueños, es alguien que quiere generar ingresos y generar ganancias con propiedades. Es una de las primeras que conozco que se enfoca en inversionistas y puede conocerlos en proper.com.pe. Además, tienen un workshop online muy interesante donde ingresando a su página te puedes inscribir y te hablan de tres cosas básicamente. Lo primero que te enseñan es todos los aprendizajes que ellos tuvieron al momento de invertir. La segunda cosa que te enseñan es la parte de financiamiento, todos los hacks que puedes tener como para poder apalancarte de banco, pedir tu préstamo, cómo aprovechar bonos de gobierno, etc. Y como tercer paso del workshop, ya te invitan a ver diferentes oportunidades de inversión para que tú puedas invertir y hasta te llevan al lugar como para que tú puedas conocerlo. Todo lo puedes entrar en proper.com.pe. Vayan a verlo para todos los interesados en invertir en Mina Raíces. Excelente, chicos. Gracias. Gracias. Ahora, Vamos con la siguiente pregunta más votada del público y la pregunta es ¿Cómo dejar de procrastinar y Asum. tener el valor para tomar acción? Asunto pieza. Este. <risa> <risa> eh, pucha, yo te, ya, ya documenté el, el, el proceso que, que he seguido. Este, creo que en primer lugar uno tiene que... Es como parecido a los negocios a nivel personal, es muy, muy similar. O sea, uno tiene que encontrar cuáles son esos pilares que lo mueven al final, ¿no? Eh, mm. Cuáles son esas rocas que te, que te mueven como persona 
Y si no, si no tienes eso claro, si no tienes claro qué es lo que quieres, en verdad, que muy poca gente en verdad lo sabe. Me ha sorprendido eh, gente mayor, o sea, de 28, 30 años, como que he conversado con, con varios, no saben qué quieren. Entonces, si no sabes qué quieres en la vida, si no tienes claro tus pilares, tus rocas, no sé, si no sabes qué quieres, voy a tener un ejemplo, quieres ser escritor, eh, jamás vas a procrastinar el escribir el libro o el artículo un montón de tiempo, ¿no? Entonces, claro, los pilares. Una vez que tienes los pilares claros, yo te diría que, o sea, para mí, y por eso he creado My Good Week, para mí el tema del tiempo es el mayor reflejo de la vida que estás construyendo. Entonces, tu calendario es el reflejo de lo que estás construyendo. Entonces, si tú ves, hagan el ejercicio ahorita, miren su calendario hacia atrás, analicen a qué le están dedicando su tiempo. Es lo único que tienen. Eh, si tienen, pues, 500.000 reuniones de improductivas, este, de no sé qué cosa, oye, ahí se está yendo tu tiempo. Y el residuo se lo dedico, sí, a mi familia al final de la noche, ¿no? Este, y eso obviamente afecta a las relaciones, o sea, por ejemplo, un pilar personal mío es mi familia. Y no es, no es un tiempo que yo le dedico que diga, pucha, ya acabo de trabajar a las 8 de la noche y recién le doy tiempo a mi esposa, a mi hija, ¿no? Eso es, eso es impensable. Yo intencionalmente tengo que planear el tiempo con mi familia. Eh, porque es uno de mis pilares. Lo mismo con contenido. Oye, si es que crear contenido es algo que me apasiona y lo quiero hacer de verdad, agéndate espacios de contenido. Si es que quieres hacer un emprendimiento, oye, ¿cuáles son? Mira tu calendario y dónde están esos espacios. Entonces, time blocking es el segundo paso. El esquema se llama TOR, ¿ya? Para que no se olviden. TOR es como el martillo TOR, T-O-R, ¿ya? Time blocking. Agenda tu calendario. Planea. En base a los pilares. O es de observa. Normalmente, lo que tú planeas no se cumple a veces. Pero observa, míralo, mira cómo te comportas tú. Oye, planeaste bloques de tiempo, ¿no? Planeaste, no sé, trabajo profundo de tres horas. No se dio porque saliste a hacer cosas de la, de la casa. Ok, mira cómo te comportas y qué estás priorizando. Y el tercer punto es reflexiona, ¿no? De nada sirve, eh, creo que yo, planear y observar tu comportamiento si no vas a estar dispuesta o dispuesto a cambiar, a hacer pequeños, modif pequeñas modificaciones en tu, en tu día a día. Es como un negocio. No se mide lo que no, mejo lo, no mejora lo que no se mide. Entonces, si es que tú no estás constantemente mirando a qué le dedicas tu tiempo y corrigiendo pequeñas cositas, vas a estar tirando tu tiempo a la, a la, por la borda. Entonces, visualiza qué es lo que quieres construir, planéalo en tu calendario, observa cómo te comportas, sé flexible, o sea, vas cambiando y luego reflexiona. Esos son los, los pasos suficientes para que, en verdad, dejes de procrastinar y tirar todo por la borda. Ahora, la última. Si ustedes quieren, eh, una, un tip, el más grande de productividad que me han dado es, esta vaina se trata de ganar y de demostrarte a ti mismo que estás ganando la batalla y que sigues en el juego. Entonces, ten una victoria al día. Algo que te haga sentir orgulloso, orgulloso. Nada más. No tienes que tener un to-do list gigantesco. Una nomás. Que respire esos valores. Y dale, que dale, que dale. Y sé constante. Eso nomás. Buenazo. La, la pregunta era cómo dejar de pronosticar y qué más. Procrastinar y no, no me acuerdo. ¿Algo más? Sí, dejar de procrastinar y tener el valor para tomar acción. Eso tú, tú respondes la segunda. Ya. Yeah. <risa> <risa> eh, pucha, los miedos siempre están, ¿no? Eh, a todos, para todos, ¿no? Todos somos humanos, todos hemos tenido miedo. Yo tengo miedo cada rato, constantemente. Eh, y es bueno romper esos hábitos retándote constantemente. Así, así crecemos como humanos. Yo, yo me reto cada rato. La vez pasada me metí un campeonato de surfing. ¿no? Que, este, simplemente para romper ese bloqueo mental que me decía eh, que vas a correr tú, ¿me entiendes? Este, no eres pro. Eh, ¿Para qué te meterías acá? Entonces simplemente quería ver si podía dominar esos nervios y poder cogerme menos una olita y, y quedar bien, ¿no? No salí con cero puntos y lo logré. Eh, pero era como, o sea, siempre estoy practicando vencer ese miedo, trato de convertirlo en un hábito, salir a hablar en público, ¿no? Esto que tengo ahorita es bastante práctica, en verdad. Eh, hace cuatro años estaría, pues, olvídate, temblando, sí. Eh, los miedos están ahí. Entonces, lo que me ayuda... Lo que me ha ayudado a mí, recomiendo que lo puedan hacer en caso que estén pronosticando en temas de valores. 
ver hacia quién va eso que vas a hacer al final, ¿no? Eh, ¿A quién quieres ayudar? Y piensa en esa persona o personas, ¿no? Entonces, cuando yo tenía miedo, por ejemplo, a armar en versión simple, eh, mi primera reacción fue como que, ¿cuál es tu miedo, no? Que se rían de ti, que se burlen, que tú nunca has hablado de inversiones, que vas a hablar de esos temas, finanzas personales, y existe Robert Kiyosaki, existe tal, ¿por qué hablarías tú de esos temas, no? Y dije, ya, pero nadie lo puede explicar como yo. Y acuérdate de ti, o sea, me hice correr a mí cuando yo trabajaba de botones, que fue mi primera chamba, y... Y yo trataba de buscar respuestas donde me preguntaba por qué existe este sistema de trabajo, por qué es así, por qué alguien tiene que trabajar tantas horas al día, por qué no hay un sistema más fácil, ¿no? Donde puede ser más libre y, y hacer de mi vida lo que me da la gana. No quiero estar acá 45 años trabajando para otro. No, no, no veía la lógica. Y yo decía, hay alguien así ahorita buscando esas, esas respuestas. Alguien como tú, hay alguien tú de 23 años que está como que no me dijeron que esté en la universidad, que iba a ser así, ¿no? Todo lo que me esperaba. Entonces, lo hacía pensando en esa persona y cuando lo hacía con esa intención, más de un lugar de, 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 de amor, ¿no? de, de, de querer realmente ayudar, ese amor superaba el miedo al, al que dirán. Entonces, como que la misión final del por qué era más grande que, eh, que esos miedos. ¿no? Entonces, así lo superas y dejas de pronosticar y te armas de valor y, y, y te mandas a hacerlo en una, ¿no? Por eso es muy importante tener claro el, el, la misión del porqué de, de, de tu empresa, de tu emprendimiento, lo que sea que, que quieres hacer, ¿no? Y es gracioso porque ahí te... Si tienes eso claro, vas a poder aguantar más los golpes del emprendimiento, ¿no? Eh, en, el, en el caso de Rumba, por ejemplo, sobre que le de estos, solo de estos dos ejemplos, pero solo tengo dos emprendimientos, no tengo más, <risa> no como Daniel que tiene como 30, <risa> pero solo puedo hablar de esos. Eh, y arruma porque no funcionó. No fue por... Hubo mil razones, pero la razón principal era que no estaba alineado con esa misión, en verdad. No era mi propósito de vida. Yo no quería pasar la vida ayudándote a buscar el telo para que vayas con tu pareja, ¿no? O sea, chévere, mate de risa, pero no era como que... No, para eso no vine al mundo, ¿no? Eh, entonces, cuando se pone difícil, no puedes levantar capital. Van a char, vas a char tan quieres el rechazo más rápido del, del mundo. Este... No sé, vas a los hoteles, quieres cobrar, no te pagan. Todo eso se puede arreglar. Pero cuando tu misión no está de acorde, todo te va a parecer más difícil lo que es. Y terminas diciendo, ¿sabes qué? No pasa nada, con esta vaina me quito. Y cierras y, y te vas. En cambio, cuando tienes esa misión bien clara, estás mucho más propenso a aguantar todos los golpes que viene con el emprendimiento para seguir, 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 a pesar de todo, ¿no? Entonces, en conclusión, eso. Tener este, claro tu propósito, el por qué quieres hacer ese emprendimiento y que esa ayuda sea mayor al miedo que, que tienes. Ahí la, la, lo que dices, estaba, hay un efecto que se llama el efecto spotlight. Además del propósito, dicen que es, o sea, tendemos a pensar que somos el centro del mundo nosotros y creemos que el resto se interesa en nosotros. O sea, en el campeonato de tabla que tú decías, pensás que todo el mundo iba a pensar, pero... O sea, piensa ahorita... A nadie le importa. A nadie le importa. O sea, la verdad es que a nadie le importa. Claro. Nadie le importa porque todos están pensando en su propio interés. Y esa es la verdad más grande y la más liberadora. O sea, nadie está pensando en tus intereses, en lo que te importa a ti. Están pensando en sí mismos. Entonces, si tú haces una vaina que no funciona, eh, me decía mi, 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 pata, mi pata de bis, ¿ya? que es este, la comunidad de emprendedores que, te, que tengo yo. Y le decía, bueno, ya, o sea, como estamos viendo, debatiendo sobre una vaina, me dice, Daniel, pucha, ¿pero qué pasa si quiebra bis? Tu reputación. <risa> Nadie importa, weón. O sea, claro. la vida sigue, ¿me entiendes? Y la vida sigue en sus cosas. Entonces, se aprende y se camina. Entonces, no pasa nada. Entonces, si, si tienes miedo de pero esa vaina, aparte del propósito que sí es importante, sí. recuerda que a nadie le importa. <risa> Eso es bueno. <risa> claro, claro. Qué buen cierre. A nadie le importa. Este... No, pero es, esos miedos, en verdad, que loco, ¿cómo parece, no? A cada rato. Sí, sí. No, no van a dejar de aparecer, ¿ah? ¿eh? Yo tenía un poco de miedo antes de venir acá. Este es que es el séptimo evento que tenemos. Y siempre tenemos miedo. ¿no? Siempre tenemos miedo. Le está diciendo a Daniel, oye, ¿cuál es tu ritual? No boxeamos, no sé, ¿cómo saltamos? ¿Cómo, cómo, cómo quito esta vaina? Vamos, nomás, ya vamos. Pero el, el, el miedo no termina. 
Y creo que la superación personal está en eso, en superar miedos constantemente, ¿no? Si haces de eso un hábito, empezando con tu emprendimiento, yo creo que todo lo demás en la vida te va a fluir mucho, mucho mejor. Excelente, chicos. Buenísimo. Ahora, la siguiente pregunta más votada del público es ¿Qué oportunidades de negocio ven en Lima y en qué sector? Do what you love. <risa> Tú sabes que fui a, fui a Huancayo, pues. Sí. <risa> yeah. y, y me recibió el, la, el área de innovación de Universidad Continental. Y puta, me pareció lo caso. Le dije, oye, ¿qué, ¿han incubado startups? Sí, ya hemos incubado startups y a dos las han aceptado en no sé qué hueva. ¿Cuáles son? Y una de ellas me gustó, ¿no? que en verdad son negocios bien caletas, ¿ya? Pero es, usa, usa la inteligencia artificial para que ma mañes el trabajo de, los, de las empresas de pesca, uh -huh. que lo que hacen era, antes de tú saber que podías meter toda tu maquinaria en, la, en, el, en, la, en, la, en el lugar este donde quieres pescar, hacían toda una investigación de los, del mar. Este, y habían creado una, una máquina chiquitita que se metía al mar para hacer ese proceso que era manual, porque era con buzos, se ponían su wetsuit y grababan con la vaina antes de detectar si había una zona virgen de pesca. Uh -huh. este, lo hizo con AI. AI. Y es un robot que dice, sí, se puede pescar, nada más. Te da una... Check. <risa> Check. Y le vende a todas las empresas pesqueras del Perú. Qué crack. Cracks. Es una idea, ¿no? no sí, bien. sí, no, está, está buena esa. Eh, yo en verdad estoy en contra de emprender por seguir una tendencia, me parece malazo. Eh, es horrible, en verdad, porque es como que quieres aprovechar la oportunidad de mercado y te vas a meter a un tema que ni siquiera domina simplemente porque está creciendo. Te va a pasar lo que me pasó, o sea, no sé, no me enfocaría en eso en primer lugar. Experiencia personal, me enfocaría en encontrar algo que te gusta y... y y hacer un negocio sobre ese tema. Ojo que... Puta, por eso me encanta 2024, porque... Estamos en la mejor época para aprender. Porque antes te hubiese dicho, ya, emprenden algo que tú eres bueno haciendo, tienes experiencia, y hazlo. Ahora ni siquiera tienes que hacer eso, en verdad. Ahora solo tiene que gustarte el tema. Es como que... Quieres hablar de bebidas gaseosas, de kombucha, o... No sé, cualquier bebida energética. Quieres hablar de, de Disney, justo mi hermana que estaba por acá, me dio cuenta que le encanta Disney, por ejemplo. Quieres, y le encanta, eh, averigua su tema, sabe cómo conseguir los mejores precios. Y es como que sea el tema que quieres, hoy en día ya ni siquiera tienes que ser experto trabajando en el tema, solo tiene que gustarte nomás. Y la investigación afanada que haces sobre ese tema lo compartes con todos y de ahí solito el negocio va a salir. Eh, la gente te va a pedir parte por alguna asesoría, unos tickets, esto que el otro, entonces los negocios salen a flote, ¿no? Eh, siempre tiene siete líneas de negocios ahora, por ejemplo, y el mercado me ha dicho en cuál es, dónde hacerlo, ¿no? No es que he buscado una tendencia, he dicho, oh, está de moda finanza personal, nunca pasó por mi mente, ¿no? Entonces, mi respuesta a eso es, no sé cuál es la tendencia en Lima, porque no me fijo en ese tipo de cosas y no lo recomiendo para, para empezar un negocio. Yo, Sorry, es un poco negativa, pero sí, esa es sí, mi, sí. mi opinión, ¿no? Pero sí creo que sería chévere, o sea, por lo menos, por ejemplo, inversión simple, ¿no? Tú te, ap te apalancaste igual en una tendencia que es los medios de comunicación actuales se van como, la gente empieza a ya dejar de hacer zapping, ¿no? En el, la televisión, está cayendo la televisión, está cayendo en los medios tradicionales y empiezan a aparecer medios de contenido de nicho, ¿no? Entre ellos inversiones. Este, no, ojo, no fue la razón por la cual tú emprendiste, mm. pero te apalancaste de una olita que estaba buena. Te da un empujoncito tener una tendencia, o sea, agarrarte una tendencia interesante. O, o sea, tipo una tendencia, tú hablas como para medio de comunicación o como, no, no. como idea de negocio. Como algún comportamiento, por ejemplo, si yo saco, yo, yo creo esto, ¿ya? Eh, y es algo que está pasando en, en otros lugares. La gente está dejando de tomar alcohol. El, el mundo de la vida saludable está creciendo, ¿no? Mira fauna, mira flora y fauna, ¿no? Están creciendo los restaurantes saludables, kombucha. veganos, exacto, cambucha. Entonces, este, kombucha, perdón. Entonces, 
yo creo que la tendencia me dice que la gente va a ser más consciente y va a dejar de tomar cosas con alcohol, sin alcohol. Entonces, hay una tendencia chévere. Yo creo que alguien, por ejemplo, hace una chela alta en proteína, sin alcohol, como está pasando en México ahorita, la rompe. Le podría ir bien. Porque es una tendencia, si la hace bien, ¿no? Si le apasiona, si le gusta el tema. Claro. ¿Me entiendes? Si se junta con la gente adecuada. Hay algo de que te puede ayudar. Un poco, un poco. Claro. Parte del... Creo que lo, lo hemos hablado antes, ¿no? Una, una de las cosas más importantes de un negocio es el timing también. El timing. ¿Qué momento entras para, para hacer un negocio? Sí. ¿Qué tú vas a hacer ahorita? Yo te digo, o eh, viene alguien del público y te dice, voy a poner un periódico físico. Bacán. O sea, puede ser. Está yuca. ¿Ya? Claro. O sí, sea, pues. Claro. Está yuca. Pierden. O voy a ser un ferrocarril. Claro. 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 <risa> Son extremos. <risa> Son extremos, ¿no? Pero sí, pues. Ahí sí, pues. Una de las consultas y dudas que más tienen los emprendedores que nos hacen en los eventos de Emprende Brothers es acerca de las finanzas de la empresa. Es un dolor de cabeza para muchos. Y como yo, por ejemplo, que soy comunicador, a veces es una de las tareas que es más difícil hacer porque no nos va bien con los números a veces o a veces tenemos cierto miedo a los números. Lo que yo sugiero en esos casos es encontrar cuál es tu habilidad más poderosa, tu superpoder, y darle todo a eso. Pero si tu, si tu superpoder no son las finanzas, te sugiero delegarlo a gente experta. Y para eso tenemos este gran auspiciador que se llama Blue Box, que es una empresa contable, tributaria y financiera que tiene más de 7 años de experiencia y te va a ayudar en todo ese proceso. No tienes que preocuparte. Delega esa parte que te es más difícil para que tú te concentras en lo que realmente eres bueno o buena. Enfócate en esa habilidad y la parte financiera que es clave para el negocio la delegas con nuestros amigos de Blue Books. Ellos te van a ayudar en todo el proceso. No cuesta simplemente nada. Separa una reunión con ellos primero. Van a ver las necesidades que tienes y en base a eso ves si lo puedes usar o no. Blue Box es un aliado estratégico clave para este gran podcast de Emprende Brothers. Ahora vamos con la siguiente pregunta más votada y la pregunta es ¿Qué herramienta de IA recomiendan para automatizar contenido en redes? Yo empiezo porque tengo poquitísimas. Tú, solo tienes, tú seguro tienes más que yo. Eh, hay una que se llama Play HD. Donde, o sea, yo creo que tú tienes que elegir tu, tu método de comunicación principal, ¿no? En mi caso es escribir artículos. Eh, y hay una que se llama Play HD que me parece buenaza. Creo que pagas 40 dólares al mes, si no me equivoco. No. Al año. Claro. Ahí les digo ya, en los comentarios de YouTube. No me acuerdo. <risa> en el newsletter que está saliendo hoy día gratis para todos. Alejo, ¿cómo se llama? El newsletter, emprendebrothers.substack.com. Ya. Gratis. Bien. Todas las herramientas que hablamos acá y que se olvidaron de April Danford, de los libros tal, están en ese newsletter gratis todos los capítulos a partir de ahora. Ahí les confirmo el precio de Play gratis. HT. Pero lo que hace es, por ejemplo, agarra mis artículos y te permite ponerle una voz, te permite elegir el idioma, te permite ponerle el acento, si quieres peruano, español o mexicano, el que tú quieras. Te lee el artículo eh, y en verdad es como que ya tienes otra forma de llegar a más personas. ¿no? Tienes que ganar el escrito y lo, lo, reproduce ese artículo en el podcast. Y hay otra que se llama Sintesia eh, y otra que se llama... Ha sido fue el nombre. Pero bueno, Sintesia es buena. Donde le hace el artículo y con las palabras que tienes te lo convierte en un, en un video, ¿no? No ha llegado al punto donde yo estoy satisfecho, en verdad, con, con transformar de artículo y video. Aún hay demasiado trabajo humano que hacer. No es como que este es mi artículo y quiero un video grabado. No, es como que... <risa> en verdad te sale medio feo todavía, ¿no? Eh, todavía tienes que contratar a un editor para que meta mano, ¿no? Eh, pero ese es el lado único que conozco y que he utilizado como... Ah, bueno, y... Y ChatGPT, que obviamente es un aliado increíble. Eh, yo para crear ¿Pago? contenido... No, el gratis. No lo pago. El de web, ¿no? Eso no, no tengo claro eso. ¿Cuál es, ¿Qué te da el pagado que no ah, te da pago. el de web? Yo lo comparo cada rato con... Mafe no paga y yo pago. Ya. Yeah. Y cada vez que hace un copy de Morana, es otra guada. 
es, es, un, es como un más inteligente. Pucha, sí. O sea, por ejemplo, yo tengo un canal con GPT que él sabe que creo contenido, que ya tiene toda la información ahí. Lo alimentas. Como... Lo alimentas nomás y, y las respuestas que te da son... Mucho okay. mejor eso. Y además, ah, ChatGPT ahora es un App Store, pues. O sea, es como un App Store en, en el mundo de, de Apple yeah. que tiene sus propios GPTs. O sea, dentro de ChatGPT es como un App Store. Tú tienes aplicaciones dentro de GPT que se especializan. Okay. Entonces, por ejemplo, yo tengo una que se llama Write for Me. Este, entonces tú vas conversando con esa persona y está especializado solo en escritura. Hay otro que está especializado solo en hábitos. Hay otro que está especializado en, este, no sé, lo que quieras, coach financiero. Tú puedes crear tu propio GPT y comercializarlo como un link, como el que hizo el pata de Emprende Brothers que creó su malazo. Malazo. Sí, o sea, un pata creó el GPT de Emprende Brothers que, es, yeah. que en teoría jalaba todos los los podcasts. Los podcasts. Pero le pregunté de frase de emprender. Puta, no, no, no sacó la de nadie a lo que no tiene. No, ¿Cómo se llama? La de Carol G. No sacó <risa> la de Carol G. <risa> <risa> Pero sí, hay varias. Ahí hay varias que pueden explorar dentro del mismo chat GPT pagado. <risa> que es buena. No sé, pero la de Carol G. <risa> Ese es un <risa> reel de todas maneras. Es <risa> el título del capítulo de día, ¿no? Sí. Este. Bueno, yo hice la versión gratuita. Y ya se ha convertido en un medio de investigación más para cuando quiero investigar algo, ¿no? Eh, antes era Google, leía los tres top artículos y hacía mis propios resúmenes. Eh, ahora ChatGPT está en la ecuación y me ayuda muchísimo en crear contenido, un montón. No copipeo, o sea, lo que me da ChatGPT, yo lo interiorizo y lo tradujo en mis palabras o me meto experiencias mías también, pero, pero me ayuda un montón. Sí. Eso nomás. Yo uso... Eh, captions que no es, no es tanto o sea los subtítulos te los hacen un segundo eh, y además si tú hablas si yo digo ahorita April Danforth va a decir exactamente como lo o sea reconoce como palabras difíciles te corta eh, espacios este donde estás sin sin hablar para que haya las transiciones sean más más fáciles eh, qué más Opal Opal es buena Opal es una herramienta que es para videos largos. Si tú tienes un video largo en YouTube, lo que te hace es te, te corta Reels automático y te dice eh, en ranking cuál podría ser más viral. ¿no? Te, te pone la probabilidad de... Este tiene un, te pone las razones, ¿no? Bueno. Esa es buena, esa es buena. Hay una que... ¿Te acuerdas que te conté ahorita? Hay una que acabo de descubrir. Se llama ah. Zuno.com. Para que a mí me saquen las cosas más inéditas. Pero hay un hombre bien conocido, se llama Daniel Bonifaz. Es el mejor emprendedor. Tiene canciones así, te arma una canción alucinante, un jingle. ¿No? Esta vaina, un negocio, ¿eh? agarra a Osuno.com, paga tus 8 dólares al mes, anda donde los alcaldes y ármale los jingles de todos los alcaldes. Cool plata. Cool plata. En vez de gastar un huevo de plata al alcalde, le vas a ahorrar bastante plata, tú le cobras algo más barato. Le pones un mensaje nomás y te arma la letra de la canción y te arma unas canciones increíbles. En reggaetón, en rock, en salsa. Muy bacán, ¿eh? Eso no la uso, en verdad. Esa es fue chacota. Hay que hacer la canción de Emprendedores ahí, ¿ves? Es, te voy a hacer la canción de Emprendedores. Con Zuno.com. Sí, este... ¿Pero tú le metes más o no? Esas son las herramientas GPT, cosas... ¿Sí? GPT es, o sea, en verdad es un tema, como tú dices, no es un tema de, de que te va a dar la respuesta. O sea, tú tienes que realmente conversar. Es como un, como un, humano, como un ¿no? asistente claro. humano que me ayuda. Oye, ¿qué piensa esta vaina? Sí, Uy, claro. Tía. Sí, tal cual. GPT nomás. Excelente, chicos. Gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta, más votada del público, y dice... ¿Cómo gestionar su tiempo entre negocios y familia? ¿No, ¿No tienes familia? Ahí? No tengo familia. No, no. O sea, no tengo familia. O sea, tengo hermanos, ¿no? Mi mamá, todo. Pero no tengo una familia propia. No tengo, o sea, no tengo hijos, ¿no? Tony Perro. Los perros son... Sí, no tengo mucha... No sé, yo fluyo nomás. Eh, no tengo... No tengo un horario para familia, ¿no? Simplemente, no sé, pasan cosas, ¿no? Ahora vino mi hermano que viene en Estados Unidos, cae el juez a mi depa a apuntar más con mis primos, entonces ya ahí van tres días de familia porque 
sucedió o no. <risa> no sé, no tengo la respuesta, pero simplemente fluyó y, y ya. Eh, me, me muevo más por inercia, como que si siento que no he visto a la familia mucho tiempo, no sé, los invito, voy, ah, veo, veo que sale, ¿no? Si es que siento que no he trabajado mucho y algo me dice como que, oye, vuelve a, a, a chambear, como que ya toca, vuelvo a chambear. Eh, todo es por inercia, no, no tengo un orden donde lo, lo separo. Así, ¿no? En verdad. Sí, yo, yo, lo, yo no creo que haya un tema de, de cantidad de, de tiempo. O sea, si, creo que sería bien injusto para muchos medir el balance entre familia y trabajo por cantidad de tiempo, porque, no sé, mucha gente está en su trabajo de lunes a sábado, de, de todo el día, ¿no? Este, hasta tarde. Entonces, creo que más hay que medirlo por, por la calidad y la energía, ¿no? Yo, yo personalmente... A veces, o sea, yo sentí bastante que en algún momento, eh, no sé, cuando estaba con mi familia, ese poco tiempo que tenía, no estaba realmente, ¿no? Eh, o estaba con mi celular, o estaba estresado por la chamba, ¿me entiendes? Como que se empiezan a ofuscar cosas y, y la idea, en verdad, creo que es más bien ver el balance a nivel de, de la calidad del tiempo que le das, eso, el poco tiempo, mucho tiempo que tengas con tu familia, ¿no? Eh, y, la, y cómo manejas la energía, o sea, si es que vas a estar, de hecho, o sea, no sé, hay veces en Bispo, por ejemplo, que ya hay más eventos como comunitarios, ya a veces digo, eh, noche, córtale, porque sí me, me drena y, y mi familia paga pato, ¿no? Entonces, como que esas decisiones para que tú estés bien frente a ellos, eh, creo que es lo, 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 lo que para mí significa el balance, ¿no? Más calidad que, que cantidad. Claro. Ahora sí, hay cantidad chévere, o sea, los domingos, sábados, estoy todo el día con mi familia, ¿no? no, Pero mejor calidad, ¿no? Juzgar por calidad. Algo que vi yo en un libro que se llama Whatever It Takes, eh, de Brandon, puta, no me acuerdo el apellido Brandon, que no sé, si, no, no he visto el, el libro de versión en español, pero en inglés es Whatever It Takes, que es este... Pase lo que pase, ¿no? No. Cueste lo que cueste. Eh, él es un hombre de familia, ¿no? Entonces creo que ese ejemplo podría servir. Eh, él, por ejemplo, hablaba mucho de, 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 de estar presente eh, en todo lo que hace. Entonces, si él se para tantas horas para su emprendimiento, realmente se afana y se mete 100% en su emprendimiento, no deja que absolutamente nada lo, lo distraiga. Si él decide que se lleva a estar con su familia, Tiempo de calidad 100% no deja que nada de la chamba interfiera con ese tiempo que tiene con su familia. Así como cuando hace deporte, etc. ¿no? Entonces, en su caso, funciona bastante bien el estar presente en el momento que dices que, que has decidido hacer algo. Aún así sean dos horas de un almuerzo con alguien. Eh, estar bien presente en ese momento. ¿no? Eh, yo creo que aplicaría algo así cuando... ¿no? Me imagino tú también. Como lo que tienes, bueno, dos hijos ya, ¿no? Dos hijos, ahorita nace un. Ahorita ya. <risa> Viendo reloj. <risa> ahorita ya nace. En cualquier momento. En un mes, en teoría, nace. Un. Claro, y creo no, que ahí, ahí sí idea. tienes que ser más, orden, más ordenado, ¿no? Sí, de todas yo, maneras, yo, ya, ya, ya la voy cosa, a desaparecer ya. un mes probablemente. No, 15 días. Ahora ha subido pues el tiempo de licencia. Claro. 15 días. Está bien. Cefes. Que está presente, hermano. Sí. Bien. Aurelio. Se llama. Aurelio, como Marco Aurelio. Exacto, conquistador. Emperador. Emperador. Grande. <risa> Perfecto, chicos. Ahora vamos con la última pregunta, que es... ¿Cuál es su mejor consejo para alguien que empieza a emprender? Creo que ya lo hemos mencionado en el transcurso del, del, del podcast. Yo diría que es este... Hacer algo que realmente vaya con tu propósito de vida, ¿no? Eh, porque va a ser un camino largo y que no para. Eh, entonces, asegurar de que sea lo que sea que hagas, esté bien alineado con eso. Eh, eso es número uno. Eh, número dos, conócete a ti mismo antes, porque eso te va a permitir saber si es que vas a ser un solo pronur, si es que vas a ser alguien que necesita un equipo para, para sacar adelante a tu negocio, eh, te va a permitir saber si tu ego es muy grande, eh, si es que te puede llevar por un camino equivocado, te permite saber si estás psicológicamente preparado para lo que, lo que se puede venir. 
eh, saber con quién rodearte, ¿no? Que todas esas cosas son muy importantes. Saber tus habilidades también, ¿no? Sabes vender, sabes levantar capital, sabes hacer contenido, sabes a quién contratar, ¿no? Eh, tener tus habilidades claras. Todo eso lo, lo, lo pongo en una sola, que es conocerte a ti mismo. Eh, y tres, no tengas miedo de la ejecución. Ejecuta con lo mínimo posible y de ahí el, el negocio va a ir creciendo con el tiempo. ¿no? no tengas miedo que salga todo lindo, perfecto, desde el día uno. ¿no? Entonces, lo resumo en esas tres cosas. Uno es eh, propósito de vida alineado con tu negocio. Número dos, conócete a ti mismo. Y número tres, eh, no tenga miedo de la ejecución, porque ahí puedes alargar todo en el camino. Hay un, este, en una de las clases que doy en, en, en la comunidad en BIS, este, cito al libro de, de Simon Sinek del juego infinito. O sea, en verdad, en nuestra vida jugamos, hay varios juegos que no acaban, ¿no? No son como los partidos de fútbol que a los 90 ya listo se acabó. Este, y hay juegos que no acaban, por ejemplo, la familia, ¿no? El amor no acaba. Eh, tú te casas y no dices, ya, la hice, ¿no? no todavía tiene un juego por delante. Este, la familia, la salud, eso es un juego que no acaba. Eh, los negocios también son un juego que no acaba. Es un juego que, en verdad, lo que, de lo que se trata en los negocios es de mantenerse en el juego, no de ganar. No hay un ganador, un perdedor. Es quién se mantiene más en el juego. Entonces, lo que dice Diego es, es interesante porque o sea, te vas a levantar todos los días, en la mañana, pensando en ese negocio. Es un estilo de vida al final. Y cómo mantenerte en eso. Entonces, yo les diría que o sea, un negocio se puede volver realmente un estrés para tu vida. O sea, un, es, un negocio se puede volver como que esclavizante también. Si es que no empezaste bien alineado a, eso, a, eso, a ese propósito. ¿no? Y, y lo que dice Diego también. O sea, creo que preguntamos. O sea, Diego, está bien como que preguntar si ese negocio funcionaría o no funcionaría. O buscar mentores o escuchar gente. Pero en verdad... Hay que, o sea, realmente hay que hacer, o sea, hay que ejecutar, lanzarse, probar. La carrera de emprender creo que es, no es un tema de quién la chunta, quién la hace bien en el negocio que hace, sino quién aprende más rápido. Esa es la carrera para mí de, de emprender. Si tú aprendes más rápido de tu cliente, vas a sacar o el mismo negocio o de repente otro que el cliente te está diciendo. Entonces es, pero lamentablemente no vas a llegar a ese punto si no lo ejecutaste y preguntaste ¿Me pagarías por este negocio? ¿Me harías este negocio? ¿Invertirías en ese negocio? No funciona. O sea, no, nadie sabe nada. Bueno, para los que no ven en, en YouTube también, nos escuchan en el podcast, la idea era un poco enfocar este evento más a ustedes, a las preguntas que, que tenían. Espero que, que las respuestas que hemos tenido para ustedes les haya ayudado, sus aprendimientos en la vida en general. Eh, Quería testear yo una idea que nos dijo un emprendedor de acá, de la comunidad. ¿Ya? Que era que el próximo evento, que salgan dos, tres emprendedores a hacer su pitch de negocios. Creo que ya lo hicieron antes que nosotros salgamos, ¿o no? Salieron a hablar, pero no, no sé si presentaron nada, ¿no? ¿Hablaron de sus negocios un poquito antes que nosotros salgamos? ¿No? ¿No? ¿Un poquito? ¿Una chiqui? Una chiqui. Una chiqui, ¿no? Pero de repente ah, algo como nosotros, ahí les preguntamos cositas, como que hay algo más así... Un mini Shark Tank. Mini Shark Tank. Sí, soy traumado con Shark Tank, ¿eh? no sé, compadre. <risa> Ahí puedes rechazar. ¿no? Puedo vengarme, ¿no? Claro, claro. No. no. Sí, puede ser, puede ser vacilado. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. Digamos eso. Dale, termina, amigo. Ya, gente, nada. Este, gracias, gracias por haber asistido. Eh, espero que se hayan llevado una linda experiencia. De acá sigue la parte de networking. Acuérdense los name tags, conózcanse, hagan negocios juntos, inviertan juntos, caen a juntos, este, disfruten juntos. Eh, esta es la parte más rica creo de, 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 del evento y para los VIP nos vamos a juntar en la otra sala eh, para hacer un networking un poquito más privado entre todos este, va a haber una dinámica bien bacán ahí, ahí las va a vacilar y nada, espero que, que realmente se, llevaron, se, han lleva, se hayan llevado una buena experiencia y espero verlos el próximo evento vamos a tener más en el transcurso del año yes. así que nada gente, muchas gracias gracias gente